गुड डे टू ऑल ऑफ यू आपने पिछली क्लास में फाइल और एडिट मेन्यू के बारे में सीखा था आज की क्लास में व्यू मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के कुछ भाग के बारे में सीखेंगे आज की क्लास शुरू करने से पहले आइए पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं कि न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं न्यू स्लाइड लेने के लिए आप स्लाइड पेन पर राइट क्लिक करेंगे और वहां न्यू स्लाइड लिखे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे जिससे आपकी न्यू स्लाइड आ जाएगी क्या आप बता सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है फाइंड से आप अपने पैराग्राफ में किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस से आप उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में बदल सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि डुप्लीकेट से क्या होता है डुप्लीकेट से आप किसी भी इमेज को एक से ज्यादा कर सकते हैं उसी की जैसे बहुत सारे इमेज को ला सकते हैं मतलब उसे कॉपी कर सकते हैं क्या आप जानते हैं डिलीट स्लाइड से क्या होता है डिलीट स्लाइड से आप अपनी किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं जो आपकी स्लाइड सिलेक्ट होगी वह स्लाइड डिलीट हो जाएगी अब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करें और इम्प्रेस की फाइल को बताए गए तरीके से ओपन करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से ओपन करें आइए सीखते हैं शॉर्टकट कमांड से इम्प्रेस की फाइल को कैसे ओपन करते हैं विंडो बटन को लेफ्ट हैंड से एक फिंगर से दबा के रखेंगे दूसरे हाथ से आर के बटन को दबाएंगे जिससे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इसे रन कमांड बॉक्स कहते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दिया दे रहा होगा आप इसको बैक स्पेस बटन से मिटा दें और यहाँ पे एस इम्प्रेस टाइप करें जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है फिर ओके बटन पे क्लिक कर दें जिससे एक बॉक्स ओपन हो जाएगी फिर एम टी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लें और फिर क्रिएट पे क्लिक कर दें जिससे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी इस तरीके से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी आइए आज की क्लास शुरू करते हैं क्या आपने इम्प्रेस की फाइल को ओपन कर लिया है अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा से देखकर फाइल को ओपन करें आइए जानते हैं कि आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे आज की क्लास में आप व्यू मेन्यू के ऑप्शन जैसे कि नॉर्मल आउटलाइन स्लाइड शॉर्टर स्लाइड शो नोट पेज हैंड आउट पेज साइड बार स्लाइड पे टूल बार स्टेटस बार ग्रेड हेडर एंड फुटर और जूम के बारे में सीखेंगे और इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में भी सीखेंगे जैसे कि स्लाइड पेज नंबर फेल्स हाइपरलिंक के बारे में सीखेंगे और फोन वर्क गैलरी के बारे में भी सीखेंगे सबसे पहले आप चार ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करें आइए अब फोन वर्क गैलरी के बारे में सीखते हैं क्या बता सकते हैं फोन वर्क गैलरी से क्या होता है फोन वर्क गैलरी एक ऐसा फॉन्ट डिजाइन होता है जिसकी मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को उसी के स्टाइल में बदल सकते हैं सामने दिए गए चित्र को देखें क्या बता सकते हैं ये फॉन्ट डिजाइन को कैसे बनाएंगे इस डिजाइन को फॉन्ट गैलरी की मदद से बनाएंगे आइए अब वीडियो की मदद से फॉन्ट वर्क गैलरी का उपयोग करना सीखे आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं फोट वर्क गैलरी का उपयोग कैसे करते हैं सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड को लिया गया है अब आप सभी को फोट वर्क गैलरी के ऑप्शन पे जाना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये ए से डिनोट किया गया है ए से दर्शाया गया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट बटन से क्लिक करें तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जैसे ही बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे 
यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फोन वर्क अलग अलग डिजाइन में उपलब्ध है अगर बहुत और भी ऑप्शन देखना है तो यहाँ पे ये स्क्रोल बार है जिससे आप अप एंड डाउन करके उन सारे ऑप्शन को आप देख सकते हैं फिर किसी एक को आप सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे ही क्लिक करेंगे उसी स्टाइल में फोन वर्क लिखा हुआ आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस पे अगर इसको आपको टेक्स्ट में चेंज करना है टेक्स्ट में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ पे फोन वर्क लिखा हुआ है जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर में फोन वर्क लिखा हुआ आ जाएगा और साथ में कर्सर भी आ जाएगा तो कर्सर की मदद से आपने कर्सर की मदद से पहले उनको डिलीट कर दें बैक स्पेस बटन की मदद से फिर वहां पे आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख दें जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कंप्यूटर शिक्षा लिखा जा रहा है यहाँ पे इसी प्रकार से आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं फिर बाहर क्लिक कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे उसी स्टाइल में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे लाइन एंड फिलिंग की मदद से आप इसके प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अगर इसके लाइन को चेंज करना है तो आप इसके लाइन को चेंज कर सकते हैं अगर इसके लाइन के कलर को चेंज करना है तो आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं और इसके साइज को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे इसके लाइन के कलर को चेंज किया गया अगर इसके अंदर आपको कोई कलर करना है या कोई डिजाइन करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ से आप अलग अलग प्रकार के कलर या अलग अलग प्रकार के डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं इसको ये चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसका कलर का ऑप्शन दिया गया है जैसे कि कलर ग्रेडियंट हैचिंग बिटमैप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है जब इनको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्रकार के डिजाइन या कलर उपलब्ध होते हैं उनको सिलेक्ट करके आप उनको अपने टेक्स्ट पे लगा सकते हैं यहाँ इसकी प्रॉपर्टी में से आप इसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप फोन वर्क गैलरी का उपयोग कर सकते हैं और इसके प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं और लाइन एंड फिली की मदद से उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे कि लाइन का कलर चेंज करना लाइन के साइज को बढ़ाना या उसके अंदर कलर करना जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप फोन वर्क गैलरी का उपयोग करना सीख सकते हैं अब आप बाकी की दूसरी ब्लैंक स्लाइड में फोन वर्क गैलरी की मदद से अपने स्कूल का नाम लिखे अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि फोन वर्क गैलरी के उपयोग से किसी भी नाम को या किसी स्कूल के नाम को कैसे टाइप करते हैं या कैसे इंसर्ट करते हैं सबसे पहले न्यू स्लाइड लें एक ब्लैंक स्लाइड जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर फोन वर्क गैलरी पे क्लिक करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जो अलग अलग स्टाइल में है अलग अलग फोन स्टाइल में है जिस स्टाइल में भी आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको पसंद है वो इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें सिलेक्ट करने के लिए अपने पॉइंटर को फोन वर्क में लेके जाए जो स्टाइल पसंद है उसको सेलेक्ट करें फिर ओके पे क्लिक कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है इस प्रकार से वह स्टाइल 
आपके स्लाइड पे आ जाएगी अभी जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जो सामने आपको दिखाया जा रहा है इससे आप इसकी प्रॉपर्टी को इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अभी आपने गौर किया होगा जब आपने वहां से इंसर्ट किया तो यहाँ पे फोन वर्क लिखा हुआ आया अगर इसको आपने किसी नाम में या स्कूल के नाम लिखना है तो सबसे पहले वहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो आपका वहां पे कर्सर आ जाएगा फिर उसके बाद आपको जो भी लिखना है वहां पे क्लिक करें फिर ओके कर दे जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा लिखा फिर ओके कर दिया तो कंप्यूटर शिक्षा लिखा हुआ यहाँ पे आ गया इसी प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कलर बॉक्स पे चेंज किया और इसका कलर चेंज हो गया इसी प्रकार से आप भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं अगर इसके लाइन को चेंज करना है तो लाइन को चेंज कर सकते हैं अगर लाइन के साइज को कम या ज्यादा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं और लाइन के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर इसके साइज को ड्रैग करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं रोटेट करने के लिए पहले इस पर दो बार क्लिक करें जब रेड कलर का बॉक्स आ जाए रेड कलर का डॉट आ जाए वहां पे कर्सर को रखें तो इस प्रकार से एरो आ जाएगी और वहां पे कर्सर रख के इसको टच पैड या माउस की मदद से रोटेट कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है जब उस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो इस बार ब्लू कलर का बॉक्स आ जाएगा जब ब्लू कलर का बॉक्स आ जाएगा तब आप उसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं लेकिन जब उस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो रेड कलर का सर्कल आ जाएगा जिससे आप उसको रोटेट कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है इस प्रकार से आप फोन वर्क गैलरी का उपयोग कर सकते हैं आइए व्यू मेन्यू के बारे में सीखना शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं व्यू ऑप्शन का उपयोग आप अपने इम्प्रेस के पेज पर ऑप्शंस को हाइड अथवा शो कर सकते हैं क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल आउटलाइन स्लाइड शॉर्टर हैंडआउट पेज और नोट पेज से क्या होता है आप इन सभी ऑप्शन से अपने स्लाइड के व्यू को बदल सकते हैं इन सभी ऑप्शन से आप स्लाइड को अलग अलग व्यू में कर सकते हैं और इनको पहले जैसे करने के लिए नॉर्मल ऑप्शन का उपयोग करेंगे आइए वीडियो की मदद से इन सभी ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं आइए वीडियो की मदद से व्यू मेन्यू के ऑप्शन के कुछ व्यू के बारे में सीखें। सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे नॉर्मल नॉर्मल से जो आपका पेज है जो स्लाइड है वह नॉर्मल वे में आ जाएगा अगला ऑप्शन आउटलाइन का आता है जैसे ही आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे जो आपकी स्लाइड है वो सिर्फ आउटलाइन में आ जाएगी उसकी सिर्फ आउटलाइन दिखेगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे दो स्लाइड है उसकी दोनों की आउटलाइन दिख रही है अगला ऑप्शन स्लाइड शोटर का आता है जैसे ही स्लाइड शोटर पे क्लिक करेंगे जो स्लाइड पेन में जो आपकी स्लाइड होता है सिर्फ स्लाइड दिखाई देंगे उसकी पूरी कंप्लीट स्लाइड नहीं होगा लेकिन उसका जो स्लाइड पेन के अंदर जो स्लाइड होती है वो दिखाई देंगी अगला ऑप्शन नोट पेज का होता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं नोट्स पे क्लिक करते ही इस व्यू में आ जाएगा यहाँ पे आप अपने स्लाइड में अगर कुछ नोट्स लिखना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं अगला ऑप्शन हैंड आउट पेज का होता है जब हैंड आउट पेज पे क्लिक करेंगे तो इस व्यू में आ जाएगा जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स बने हैं यहाँ पे आप चाहे तो हैंडर फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं फिर से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड पहले जैसे आ जाएगी नॉर्मल वे में जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से हमने स्लाइड को नॉर्मल व्यू में कर दिया इस प्रकार से आप व्यू के बारे में सीख सकते हैं अगला ऑप्शन स्लाइड शो का है 
क्या बता सकते हैं कि स्लाइड शो का उपयोग क्यों करते हैं स्लाइड शो से आप अपने स्लाइड को बड़े स्क्रीन में देख सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपने जो स्लाइड पर काम किया है वह दिखेगा इसकी शॉर्टकट कमांड F5 होती है स्लाइड शो से बाहर आने के लिए कीबोर्ड में स्केप के बटन को एक बार दबा दें जिससे ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगी आइए अब वीडियो की मदद से स्लाइड शो का उपयोग करना सीखें आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं स्लाइड शो का उपयोग कैसे करते हैं स्लाइड शो से आप अपने स्लाइड्स को बड़े स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए और फिर स्लाइड शो पे क्लिक कर दें जैसे ही स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे आपके पास आपकी स्लाइड बड़े स्क्रीन में आ जाएंगी इसके लिए शॉर्टकट कमांड F5 का भी उपयोग कर सकते हैं F5 प्रेस करने पे भी आपकी स्लाइड्स बड़े स्क्रीन में आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आपके सारे स्लाइड्स को देखने हैं तो इसके लिए आप एरो की बटन का उपयोग करेंगे एरो की के बटन से आप अपने स्लाइड्स को देख सकते हैं अप एंड डाउन करके हर एक स्लाइड्स को देख सकते हैं यहां से बाहर निकलने के लिए आप क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट कमांड स्केप बटन का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे आप स्लाइड से बाहर आ जाएंगे इस प्रकार से आप स्लाइड शो का उपयोग करना सीख सकते हैं अगला ऑप्शन साइड बार का है क्या आप जानते हैं कि साइड बार का उपयोग क्यों करते हैं साइड बार इम्प्रेस की फाइल में राइट साइड में होता है जिससे आप स्लाइड लेआउट के नाम से जानते हैं यहां से आप उसे हाइड और शो कर सकते हैं आइए वीडियो को देखकर साइड बार को हाइड और शो करना सीखते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि साइड बार को कैसे हाइड और शो करते हैं सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए और साइड बार पे क्लिक कर दें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्लिक है तो इसीलिए हमारे राइट साइड में लेआउट दिखाई दे रहा है जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइड बार आपके स्लाइड पर से हाइड हो जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो भी यहाँ पे राइट साइड में लेआउट थी वो हट गई अब इसको लाने के लिए फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और साइड बार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें लेआउट्स फिर से आ जाएंगी साइड बार फिर से आ जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आप शॉर्टकट तरीके से हाइड और शो करना चाहते हैं तो यहाँ इसके शॉर्टकट तरीका बना हुआ है हाइड पे क्लिक कर दें तो आपकी जो साइड बार है वो हाइड हो जाएगा फिर यहाँ पे एक बटन दिख रहा है यहाँ पे शो पे क्लिक करें फिर से आपका साइड बार आ जाएगा तो इस प्रकार से आप यहां से भी साइड बार को हाइड और शो कर सकते हैं अगला ऑप्शन स्लाइड पेन का है क्या आप जानते हैं कि स्लाइड पेन का उपयोग क्यों करते हैं स्लाइड पेन इम्प्रेस की फाइल के लेफ्ट साइड में होता है जिसमें आप सभी स्लाइड को देख सकते हैं यहां से आप इसे शो अथवा हाइड कर सकते हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि स्लाइड पेन को कैसे हाइड और शो करते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं स्लाइड पेन को कैसे हाइड और शो करते हैं जैसे कि आप जानते हैं स्लाइड पेन इम्प्रेस की फाइल में लेफ्ट साइड में होता है सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए फिर अपने पॉइंटर को स्लाइड पेन लिखे ऑप्शन पे लेके आए और वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें जैसे ही लेफ्ट बटन दबाएंगे जो आपके लेफ्ट साइड में जो स्लाइड्स के ऑप्शन आ रहे थे वो हाइड हो जाएंगी उसे स्लाइड पेन कहते हैं वो स्लाइड पेन यहां से हट जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से लाने के लिए व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और फिर से स्लाइड पेन पे क्लिक कर दें जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से स्लाइड्स आपके स्लाइड पे इम्प्रेस की फाइल में आ जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आप शॉर्टकट तरीके से हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें स्लाइड पेन फिर से हाइड हो जाएगी 
और लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी स्लाइड पेन फिर से आ जाएगी तो इस प्रकार से आप स्लाइड पेन को हाइड और शो कर सकते हैं अगला ऑप्शन टूल बार का आता है क्या आप जानते हैं कि टूल बार का उपयोग क्यों करते हैं टूल बार से आप इम्प्रेस की फाइल में बहुत से महत्वपूर्ण टूल जैसे कि ड्राइंग, फॉर्मेटिंग बार लाइन एंड फीलिंग और भी बहुत से टूल होते हैं इनको आप यहां से हाइड और शो कर सकते हैं टूल बार की मदद से आप अपने कार्य को जल्दी से कर सकते हैं आप सभी ने राइटर के भागों में टूल बार का उपयोग करना सीख चुके हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टूल बार का उपयोग कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि टूल बार का उपयोग कैसे करते हैं टूल बार से आप महत्वपूर्ण टूल्स को हाइड और शो करा सकते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए जैसे की वीडियो में देख सकते हैं वे मेन्यू पे क्लिक करें एक बॉक्स आ जाएगा फिर अपने पॉइंटर को टूल बार ऑप्शन पे लेके आए जैसे ही टूल बार ऑप्शन पे लाएंगे एक और बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कई ऑप्शन पे पहले से टिक किया हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ड्राइंग पे पहले से ही टिक किया हुआ था इसका मतलब ड्रॉइंग बार हमारी सीट पे पहले से ही उपलब्ध थी जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे आपके स्लाइड पर से ड्राइंग बार हट जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार के ऑप्शन पे जाएं, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब लाइन एंड फीलिंग पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपके स्लाइड पर से लाइन एंड फीलिंग का ऑप्शन हाइड हो गया तो इस प्रकार से आप फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार के ऑप्शन को सिलेक्ट करें यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हैं जो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन था वो यहां से हाइड हो गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार ऑप्शन को सिलेक्ट करें यहाँ पे स्टैंडर का ऑप्शन है स्टैंडर पे क्लिक कर दें जैसे आप स्टैंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके स्लाइड पर से जो स्टैंडर्ड बार के जो शॉर्टकट थे जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो हाइड हो जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार अब नहीं है फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लें आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करने के बाद जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो आपके स्लाइड पे आ गई है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार ऑप्शन को सिलेक्ट करें फिर अपने पॉइंटर को ड्राइंग पे लेके आए और ड्राइंग को सिलेक्ट कर लें जैसे ही ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे ड्राइंग टूल बार आपके स्लाइड पे आ जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए और टूल बार को सिलेक्ट कर लें टूल बार को सिलेक्ट करने के बाद अपने कर्सर को लाइन एंड फीलिंग पे लेके आए लाइन एंड फीलिंग पे लाने के बाद वहां पे क्लिक कर दें आपके स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि अभी लाइन एंड फीलिंग का ऑप्शन नहीं आया है तो इसको आप अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार को थोड़ा सा एडजस्ट करें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसको ड्रैग करा ऊपर की साइड तो लाइन एंड फीलिंग का ऑप्शन आ गया तो इस प्रकार से आप लाइन एंड फीलिंग को ला सकते हैं फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार ऑप्शन को सिलेक्ट करें और प्रेजेंटेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है तो इससे आपका प्रेजेंटेशन का ऑप्शन भी आ जाएगा तो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन ऑप्शन को लाने के लिए भी आपको स्टैंडर्ड टूल बार को हल्का सा मूव करना है उसको ड्रैग करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे ही ड्रैग करेंगे आपके स्लाइड में शो करेगा आप उसको यहां से एडजस्ट कर सकते हैं उठा के मूव करके आप कहीं पे भी रख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रैग करके स्टैंडर्ड टूल बार के सामने रखा इस प्रकार से आप टूल बार की मदद से महत्वपूर्ण टूल्स को हाइड और शो कर सकते हैं 
अगला ऑप्शन स्टेटस बार का आता है क्या आप बता सकते हैं कि स्टेटस बार का उपयोग क्यों करते हैं स्टेटस बार से आप इम्प्रेस की फाइल में टोटल कितनी स्लाइड हैं यह जान सकते हैं और स्लाइड में कितना जूम किया है यह भी जान सकते हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इनको कैसे हाइड और शो करते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि स्टेटस बार को कैसे शो और हाइड करते हैं सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए वहां पे क्लिक कर दें एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर अपने पॉइंटर को स्टेटस बार के ऑप्शन पे लेके आए वहां पे क्लिक कर दें जैसे ही क्लिक करेंगे आपके स्लाइड पर से स्टेटस बार हाइड हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार हाइड हो गई है सिर्फ यहाँ पे भी नीचे ड्रॉइंग बार है फिर से स्टेटस बार को लाने के लिए व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और स्टेटस बार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें जैसे ही स्टेटस बार ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे स्टेटस बार फिर से आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप स्टेटस बार को हाइड और शो कर सकते हैं अगला ऑप्शन ग्रिड का है क्या आप जानते हैं कि ग्रिड से क्या होता है ग्रेड से आपके स्लाइड पर कुछ लाइंस आ जाएंगी जो कि एक ग्राफ की तरह होती है आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ग्रेड को हाइड और शो कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं ग्रेड को हाइड और शो कैसे करते हैं ग्रेड से ग्रेड को लाने के लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और ग्रिड के ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को ले जाएं और डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक कर दें जिससे आपकी सीट पे कुछ लाइंस आ जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये हल्की हल्की लाइन दिखाई देगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये ग्रिड होता है और इसके आप स्टैंडर्ड टूल बार के शॉर्टकट कमांड से भी आप इसको हाइड या शो कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक कर दें जिससे ग्रिड आपके स्लाइड पर से हट जाएगी इस प्रकार से आप ग्रिड को हाइड और शो कर सकते हैं अगला ऑप्शन हेडर और फुटर का है क्या आप बता सकते हैं कि हेडर और फुटर से क्या होता है जैसे कि आपने राइटर में सीखा था कि हेडर से आप पेज के टॉप पर कोई हेडिंग या टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं और फुटर से पेज के बॉटम में पेज नंबर या कोई समरी लगा सकते हैं उसी प्रकार से आप इम्प्रेस में भी हेडर से हेडिंग टाइटल डेट एंड टाइम और फुटर से स्लाइड नंबर और कोई भी समरी लगा सकते हैं लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि इम्प्रेस की फाइल में आप नॉर्मल व्यू में आप सिर्फ और सिर्फ फुटर देख सकते हैं लेकिन हेडर देखने के लिए आपको नोट व्यू ऑप्शन का उपयोग करेंगे आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हेडर और फुटर का उपयोग कैसे करते हैं अगला ऑप्शन हेडर और फुटर का है आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हेडर और फुटर का उपयोग कैसे करते हैं हेडर और फुटर लगाने के लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके जाना है वहां पे क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर अपने पॉइंटर को हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे लेके जाना है वहां पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप स्लाइड नोट एंड हैंड आउट ऑप्शन हमें स्लाइड पे हेडर और फुटर लगाना है तो हम स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से डेट एंड टाइम पे क्लिक किया हुआ है सिलेक्ट किया हुआ है अगर आप उसको चाहें तो अनसेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डेट और टाइम को इंसर्ट करना है तो डेट और टाइम पे क्लिक कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है वेरिएबल के ऑप्शन से 
आपको यहाँ पे डेट और टाइम के कुछ ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी डेट एंड टाइम दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन फुटर का है अभी फुटर का बॉक्स देखते हैं चेक बॉक्स अभी खाली है टिक नहीं किया गया जैसे टिक करेंगे तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं और इसके टेक्स्ट में आप कुछ टाइप कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फुटर टेक्स्ट में यहाँ पे टाइप किया जा रहा है कंप्यूटर शिक्षा अगला ऑप्शन स्लाइड नंबर का है जैसे ही स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके स्लाइड के राइट साइड में एक बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है डू नॉट स्लाइड डू नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड इसका मतलब ये होता है जब आप हेडर फोटर लगाएंगे तो जो आपकी पहली स्लाइड होगी उस पर यह अप्लाई नहीं होगा जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे जो भी आपने हेडर फोटर लगाया है वो आपके स्लाइड पे आ जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे शो नहीं हो रहा है और सेकंड स्लाइड पे ये चीजें शो हो रही हैं, क्योंकि हमने डू नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया था जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे हेडर फुटर शो नहीं हो रहा फिर से हेडर फुटर पे क्लिक करें और डू नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और फिर से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दें अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी नहीं आया है इसके लिए फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है हेडर एंड फुटर को फिर से सिलेक्ट कर लें और डू नॉट शो को चेक बॉक्स को हटा दें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे नोट्स एंड हैंड आउट पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर पेज के ऊपर स्लाइड के ऊपर ऑप्शन आ गया एक छोटा सा वहां पे हमने हेडर को टेक्स्ट में कंप्यूटर को लिखा और वेरिएबल में हमने जाके यहाँ पे डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर लिया हमने फोटर टेक्स्ट को यहाँ पे हटा दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फोटर हट गया फिर से हमने फोटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे फोटर टेक्स्ट आ गया नीचे स्लाइड के बॉटम में जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे शिक्षा टाइप किया और पेज नंबर को इंसर्ट किया जैसे पेज नंबर को इंसर्ट किया पेज के राइट साइड में एक बॉक्स आ गया अब आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद हमने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं लेकिन जैसे ही आप नोट्स पे क्लिक करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर पेज के स्लाइड के टॉप पे और डेट एंड टाइम और नीचे आपको स्लाइड नंबर और शिक्षा लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से नॉर्मल पे क्लिक कर दें इस प्रकार से आप हेडर एंड फुटर का उपयोग कर सकते हैं अगला ऑप्शन जूम का आता है क्या आप जानते हैं कि जूम से क्या होता है जूम से आप स्लाइड के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि स्लाइड के साइज को कम और ज्यादा कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं जूम का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप जानते हैं जूम से आप अपने स्लाइड को स्लाइड के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं सबसे पहले जूम के ऑप्शन को स्टेटस बार के ऑप्शन पे जहाँ पे जूम लिखा हुआ है जहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं जहाँ पे क्लिक करें जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा तो आप यहाँ से भी पेज के साइज को या स्लाइड के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं इसके बाद आप अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए ये एक दूसरा तरीका है और जूम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें जैसे ही जूम के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो जूम फैक्टर होते हैं जैसे कि ओरिजिनल फिट विथ एंड हाइट फिट विथ हंड्रेड परसेंट एंड वेरिएबल ये अलग अलग जूम फैक्टर्स होते हैं जितने आपको चाहिए जैसे कि हंड्रेड परसेंट चाहिए हंड्रेड परसेंट को सिलेक्ट किया तो जो आपकी जो स्लाइड है वो हंड्रेड साइज में आ जाएगी 
आप इस पूरे स्लाइड को देखने के लिए आप स्क्रोल बार का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में यहाँ पे दिखाया गया है वर्टिकली स्क्रोल बार से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं और हॉरिजेंटली स्क्रोल बार से आप पेज को लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं पेज को दाए से बाए देख सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब अपने पॉइंटर को फिर से व्यू मेन्यू पे लेके आए वहां पे क्लिक कर दें और जूम के ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कर लें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे फिर से जूम के ऑप्शन आ जाएंगे अब आप फिट विथ एंड हाइट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा ये ओरिजिनल साइज में आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिट विथ हाइट से इसकी जो हाइट है और जो इसकी विथ है वो सारी सेम हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसकी विथ भी सेम है और इसकी हाइट भी सेम है इस प्रकार से आप जूम का उपयोग कर सकते हैं आइए अब इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस के बारे में सीखना शुरू करते हैं इंसर्ट मेन्यू में स्लाइड ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं स्लाइड से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं अब आप इंसर्ट मेन्यू से न्यू स्लाइड लेकर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि नई स्लाइड को कैसे लेते हैं सबसे पहले अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें और स्लाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें जैसे ही स्लाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक नई स्लाइड आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप न्यू स्लाइड को ले सकते हैं अगला ऑप्शन डुप्लीकेट स्लाइड का है क्या आप बता सकते हैं कि डुप्लीकेट स्लाइड से क्या होता है डुप्लीकेट स्लाइड से आप किसी स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं उसी के जैसे दूसरी स्लाइड को ला सकते हैं आइए वीडियो को देखकर डुप्लीकेट स्लाइड लेना सीखें। आइए वीडियो की मदद से डुप्लीकेट स्लाइड लेना सीखें। डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए सबसे पहले जिस स्लाइड को आपको डुप्लीकेट लेना है उसे सिलेक्ट कर ले जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें और डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर दें। जैसे ही डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे उस स्लाइड की एक कॉपी आ जाएगी जैसे ही आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे स्लाइड शो हाइड और डुप्लीकेट तो आप यहाँ से शॉर्टकट तरीके से भी डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है इस प्रकार से आप डुप्लीकेट स्लाइड लेना सीखे अगला ऑप्शन पेज नंबर का है यह हेडर फोटर की तरह ही होता है इससे आपके स्लाइड पर कोई टाइटल या हेडिंग या डेट या टाइम और स्लाइड नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं आइए वीडियो की मदद से पेज नंबर का उपयोग करना सीखें आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि पेज नंबर को कैसे इंसर्ट करते हैं सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करें फिर अपने पॉइंटर को पेज नंबर पे लेके आए और वहां पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे बॉक्स ओपन आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह बॉक्स हेडर एंड फुटर का है पेज नंबर से आप हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे फुटर पे क्लिक किया कंप्यूटर शिक्षा लिखा फिर स्लाइड नंबर को सिलेक्ट कर लिया और डो नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड को अनसेलेक्ट कर दिया फिर से एडर में जाके डेट एंड टाइम को सिलेक्ट किया और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया जैसे क्लिक करेंगे वह चीज आपके स्लाइड पे अप्लाई हो जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं डेट एंड टाइम कंप्यूटर शिक्षा और पेज नंबर ये तीनों चीज आपके स्लाइड पे आ गई है इस प्रकार से आप पेज नंबर की मदद से हेडर फुटर को 
अपने स्लाइड पे इंसर्ट कर सकते हैं अगला ऑप्शन डेट एंड टाइम का है यह हेडर फुटर की तरह ही होता है इससे अपने स्लाइड पर डेट एंड टाइम या कोई हेडिंग या टाइटल को इंसर्ट कर सकते हैं यह भी पेज नंबर की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं आइए वीडियो को देखकर डेट एंड टाइम का उपयोग करना सीखें आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि डेट एंड टाइम अपने स्लाइड पे कैसे इंसर्ट करते हैं सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें फिर डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करें जैसी डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्लिक किया हुआ है इसीलिए अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हर एक स्लाइड पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं अगला ऑप्शन फेज का है फेज से आप डेट टाइम स्लाइड नंबर ऑथर इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं वीडियो की मदद से आप फील्ड के ऑप्शन का उपयोग करना सीखें आइए वीडियो की मदद से फील्ड्स का उपयोग करना सीखें सबसे पहले एक स्लाइड लें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है एक ब्लैंक स्लाइड अब इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फील्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें उसके कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि डेट टाइम अगर आपको डेट इंसर्ट करना है तो डेट पे क्लिक कर दें तो आपकी स्लाइड पे डेट आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे डेट इंसर्ट हो गया फिर से इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें फील्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें टाइम इंसर्ट करना है तो टाइम पे क्लिक कर दें तो आपकी स्लाइड पे टाइम इंसर्ट हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे टाइम इंसर्ट हो गया फिर से इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें फील्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें अगर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेज नंबर पे क्लिक कर दें यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चार लिखा हुआ आ गया हमने टोटल चार स्लाइड लिया है इसीलिए यहाँ पे चार लिखा हुआ आ गया फिर से इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें फील्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें पेज काउंट पर क्लिक कर दें यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज काउंट करके बता दिया यहाँ पे टोटल फाइव आ गया है फाइव इसीलिए आया क्योंकि हमारे पास टोटल स्लाइड फाइव है फिर से इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें फील्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें फिर फाइल नेम पे क्लिक कर दें जैसे ही फाइल नेम पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं अनटाइटल वन लिखा हुआ है क्योंकि हमने फाइल को सेव नहीं किया है इसीलिए यहाँ पे अनटाइटल वन लिखा हुआ आ गया अगर हम फाइल को सेव करते हैं तो फाइल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता इस प्रकार से आप फील्ड्स का उपयोग कर सकते हैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है अब आप अपने इम्प्रेस की फाइल को एक नई जगह पर सेव करें और कंप्यूटर को शट डाउन करें आज की क्लास में आपने व्यू मेन्यू के बारे में सीखा जैसे कि नॉर्मल आउटलाइन स्लाइड शॉर्टर स्लाइड शो हैंड आउट पेज स्लाइड पे टूल बार ग्रेड हेडर एंड फुटर और जूम के बारे में सीखा उसके बाद फोन्ट वर्क गैलरी के बारे में सीखा और इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में भी सीखा